ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కంటే కొంచెం బియాండ్ వెళ్తే ఐ టేక్ ఎ స్మాల్ నారేషన్ రైట్ ఇన్ దిస్ హౌ మెనీ బాయ్స్ యూ డోంట్ ప్లే క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడని వాళ్ళు ఎంతమంది కూడ్ యూ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ వన్స్ ఆడని వాళ్ళు ఎస్ బాయ్ మై నో యోర్ నేమ్ సునీల్ ఆర్ యూ బ్యాచులర్ మ్యారీడ్ బ్యాచులర్ ఎనీ బ్యాచులర్ ఐ వాంట్ ఎస్ వండర్ఫుల్ కుడి స్టాండ్ ప్లీజ్ వెంకటేష్ వెంకీ రైట్ వెంకి యూ డోంట్ ప్లే క్రికెట్ నువ్వు ఆడవు కదా క్రికెట్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీ పేరు వాడుకోవచ్చా పర్లేదా అంటే కాపీ రైట్స్ ఉంటాయి కదా అందుకని అడుగుతున్నాను రైట్ వెంకీ రైట్ లెట్ మీ టేక్ వెంకీ అండ్ యూ నో ధోని ధోని తెలుసా మీకు ధోని తెలుసా అండ్ ధోని అండ్ వెంకీ దే ఆర్ ద చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఒరే ఒరే అనుకుంటారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ వన్ డే దెర్ ఈస్ అ స్పెషల్ డే ఇన్ హైదరాబాద్ ద డే ఈస్ దెర్ ఇస్ అ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ దెర్ ఇస్ అ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ప్లేడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ యు నో వెల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డే బికాస్ బెటింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ రేర్ ఇన్సిడెంట్ ఇట్స్ లైక్ వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద డే ద డే హ్యాస్ కమ్ ధోని కేమ్ టు హైదరాబాద్ అండ్ సింప్లీ గివ్ ఏ రెంక్ టు వెంకీ అండ్ సైడ్ వెంకీ ఐ ఆమ్ హియర్ వెంకీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వెంకీ ఆల్సో వెంట దయర్ లైవ్ చూద్దామని వెంకీ వెళ్ళాడు అండ్ విఐపిస్ గ్యాలరీలో అందరూ మన సీఎం పిఎం దగ్గర ఉన్న అందరూ ఉన్నారండి మన వెంకీ కూడా స్పెషల్ గెస్ట్ కదా ధోని పిలవగానే మనోడు వెళ్ళాడు విఐపిస్ గ్యాలరీలో కూర్చున్నారు ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంది హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉండగానే ధోని కేమ్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ స్వెట్టింగ్ ఆల్ అబౌట్ ధోని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అని టెన్షన్ టెన్షన్గా వెంకీ దగ్గరకు వచ్చాడు వెంకీ వెంకీ ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ బై ఎనీ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు విన్ ద మ్యాచ్ ఏదేమైనా మ్యాచ్ గెలవాలి వెంకీ ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ నీ సపోర్ట్ కావాలి యువర్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ యువర్ మై చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అన్నాడు అన్నాడు వెంకీ అన్నాడు అరే ధోని కమన్ టెల్ మీ వాట్ డూ యూ వాంట్ ఎక్సెప్ట్ మై లైఫ్ అండ్ వైఫ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా కామెడీకి అన్నాడు అనమాట అనగానే అరే జోక్ లాపు చాలా సీరియస్ సిచ్యువేషన్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నాను కదా చాలా సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అది కాదు మా ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో పదకొండు మంది బదులు మేము పది మంది ఉన్నాం ఒక పర్సన్ లెస్ ఉన్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ వన్ మెంబర్ ఇస్ లెస్ ఐ టేక్ స్పెషల్ పర్మిషన్ ఫర్ యూ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ యూ హూ ప్లే ఇన్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ అన్నాడు వెంటనే ఇంకే అన్నాడు అరే ధోని యూ నో వెరీ వెల్ ఐ డోంట్ నో బ్యాటింగ్ ఐ డోంట్ నో బౌలింగ్ హౌ కెన్ ఐ ప్లే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అప్పుడు ధోని అన్నాడు ఐ టెల్ యూ సమ్ సీక్రెట్ నా టీంలో నీలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఏం కంగారు పడకు అప్పటికి మన వెంకీకి కాన్ఫిడెన్స్ కుదరలే వెంటనే సచిన్ వచ్చాడు ధోని సచిన్ వచ్చి అన్నాడు వెంకీ ఐఎమ్ హియర్ నో ఫియర్ కమ్ హియర్ అన్నాడు అనగానే సరే సచిన్ భయ్య ఈజ్ దర్ హీ వుడ్ ప్లే ద మ్యాచ్ నీనడు వరి అనుకున్నాడు మనోడు యాక్సెప్ట్ చేశాడు మ్యాచ్ ఆడైంది పాకిస్తాన్ వన్ ద టాస్ అండ్ దే సెలెక్టెడ్ టు బ్యాక్ పాకిస్తాన్ స్టార్టెడ్ బ్యాటింగ్ పాకిస్తాన్ బ్యాటింగ్ అయిపోయిందండి పాకిస్తాన్ మేడ్ ద స్కోర్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఇండియా టార్గెట్ ఈస్ త్రీ నాట్ వన్ ద మ్యాచ్ స్టార్టెడ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందండి అండ్ సచిన్ వెంట దర్ మేడ్ సెంచరీ కేమ్ బ్యాక్ ఇరవై సెంచరీ తర్వాత ఆయన ఉండడు he came back then ganguly made six runs and all the people went and came back finally india score came to 295 india score is 295 pakistan is 300 how many runs required to win six runs required to win the match but only one wicket is there all the people have gone that side jawagal srinath is there this side our venki's name is announced that's all all the cameras focus upon venki asal venki aadalsi vastadu ankole ఎక్కడో అయిపోతుంది అనుకున్నా బట్ సిచ్యువేషన్ కేమ్ ఇప్పుడు మనోడు పరిస్థితి చూద్దాం మెంటల్ కండిషన్ ఏంటంటే హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు గ్లౌజ్ పెట్టుకున్నాడు ప్యాడ్స్ పెట్టుకుని నడుస్తున్నాడు యాజ్ పే డెడ్ బాడీస్ వాకింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ నో యాక్టివ్నెస్ ఎందుకంటే ఏంటి కర్మ నో లెట్ మీ డిస్క్రైబ్ ద మెంటల్ కండిషన్ ఆఫ్ అవర్ వెంకటేష్ మన వెంకి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే తను ఇలా ఆలోచించడం మొదలెట్టాడు అసలు ఈ ధోని గారు నా ఫ్రెండ్ ఎందుకు కావాలి అసలు నేను ఈ మ్యాచ్కి ఎందుకు రావాలి వస్తే వచ్చాను అసలు ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి అసలే ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఏమైనా తేడా వచ్చిందో అని చెప్పి భయం భయంగా వణుకుతూ వణుకుతూ వెళ్ళాడండి అలా వెళ్ళాడు వన్ బాల్ ఈజ్ దేర్ ఓన్లీ వన్ బాల్ ఈజ్ దేర్ సిక్స్ రన్స్ ఆర్ ఎక్వైర్డ్ అవి వెంకి ఇప్పుడు ద బ్యాట్
అలాంటి పరిస్థితులు నా వెంకి డిఫెన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు వెంకి పరిస్థితి ఏంటంటే బాల్ను కొట్టి సిక్స్ కొట్టాలని లేదు ఈ బాల్ నుండి నన్ను నేను కాపాడుకుంటే చాలు ఐ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద బాల్ ఇది సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు వెంకీ ఏం చేశాడు బ్యాట్ పెట్టాడండి సోయ భక్తులు వచ్చి బాల్ వేసాడు మనోడు ఈ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ హిమ్సెల్ బాల్ కూడదు అని కాదు తన్ను తాను రక్షించుకునే ఉద్దేశంతో బ్యాట్ లిఫ్ట్ చేశాడండి బాడీకి అడ్డుగా పెట్టుకున్నాడు ఇలా కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి లక్కీగా బాల్ సిక్స్ వెళ్ళిపోయింది క్లాఫర్ గ్యాలరీలో ఉన్న అందరు ఇలాగా చప్పట్లు కొట్టారండి ఇప్పుడు టీవీలో మనం వింటున్నాం ఏమన్నారంటే వెంకీ ఈజ్ ఏ స్కిల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ అన్నారు ఎవరు ఇంకొకరు అన్నారు వెంకీ ఈజ్ ఏ టాలెంటెడ్ ఫెలో అన్నారు రవి శాస్త్రి కామెంటేటర్ ఏమన్నాడు తెలుసా ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మై క్రికెట్ లైఫ్ టుడే ఐ సాయ్ ఏ న్యూ స్ట్రోక్ బికాస్ నో బడి హిట్స్ లైక్ దస్ ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మనోడికి నవ్వుతున్నాడు బయటికి ప్రెస్ వాళ్ళంతా వచ్చారని మైకులు పెట్టారు ఒక ఆయన అడిగాడు మిస్టర్ వెంకటేష్ ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ని మీరు ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశారండి అన్నాడు ఇప్పుడు మనోడు పరిస్థితి బయటికి నవ్వుతున్నాడు అంటే ఈ బ్యాటింగ్ ఎవరు కానీ మై పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఇంకోళ్ళు వచ్చి అసలు మీరు ఈ టెక్నిక్ ఎక్కడ కనుక్కున్నారు అంటే దిస్ టెక్నిక్ అంటున్నాడు అయితే బయటికి నవ్వుతున్నాడు ఏదో చెప్పబోతున్నాడు కానీ ఒరిజినల్ వెంకీ అని ఒకడు ఉంటాడు లోన తెలుసు కదా యూ కెన్ చీట్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ బట్ యూ కాంట్ చీట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎమ్ రైట్ ఆ లోన్ ఉన్న వెంకటేష్ అంటున్నాడు నోర్ మోయి నీకు ఏ టెక్నిక్ తెలియదు ఇంకో లోన్ ఉన్న వెంకీ అన్నాడు ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఏంటి అండ్ ఈస్ వరీడ్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ ఫెయిల్యూర్ యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఏదో విధంగా అంటే భయపడుతూ భయపడుతూ పని చేసినప్పుడు సక్సెస్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ రాబోయే ఓటమి గురించి ఆలోచించడం సక్సెస్ని పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయలేము అందుకే ఎప్పుడు కూడా భయపడుతూ భయపడుతూ ఫైట్ చేయకూడదు బట్ ఇదే సిచ్యువేషన్ రివర్స్ చేస్తాను ఇప్పుడు మన వెంకీ అదే సిచ్యువేషన్ అండి డైనమిక్ పర్సనాలిటీ మన వెంకీ ఇక్కడ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ తీసుకొని వెళ్ళాడు అనమాట తర్వాత క్రికెట్ మ్యాచ్కి వెళ్ళాడు సేమ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అప్పుడు వెంకటేష్ ఇలా ఆలోచించాడు సి అవుట్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఐ గాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఛాన్స్ టు ప్లే ఇన్ ద వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ బికాస్ ఆఫ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ ధోని హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ధోని అనుకున్నాడు మనసులో ఎంతమందికో కళ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఆడడం నాకు వచ్చింది అదృష్టం సో అనుకున్నాడండి ధైర్యంగా అక్కడికి వెళ్ళాడు బ్యాట్ అక్కడ పెట్టాడండి ఒకటే అనుకున్నాడు ఏంటి తెలుసా whether i am alive or dead i don't care but the ball should go six it is not the question of my success it's the question of my country and i want to see the smile on the crores of people in india anukunnadu confident helmet is disturbed ga undi okka balaki helmet gloves na pranam ivena avasaram anukunnadu helmet pakkana pettadu lagana cinema mind lo kochindandi అంత అన్ని పక్కన పెట్టాడు బ్యాట్ పట్టుకుంటూ రిలాక్సింగ్గా ఉన్నాడు ఒకటే బాల్ అయితే బాల్ సిక్స్ వెళ్ళా లేకపోతే నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మై కంట్రీ అనుకున్నాడు అండ్ బ్యాట్ పట్టుకున్నాడు నిలబడ్డాడండి ఇక రిలాక్సింగ్గా బ్యాట్ దుఃఖమాన్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ గుండెల్లో నొప్పి స్టార్ట్ అయింది సోయ భక్తర్కి ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అంత టెన్షన్ సిచ్యువేషన్లో ఇంత రిలాక్సింగ్గా ఉన్నామని ఆయన జీవితంలో చూడలే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈయనకి ఏ బ్యాట్ ఏ బౌలింగ్ వేయాలో ఆయనకు అర్థం కావట్లే ఎందుకంటే ఒక చోట నించోడు బ్యాట్ ఒక చోట పెట్టాడు ఏ స్ట్రాటజీ అప్లై చేయాలి ఇది ఏ బ్యాటింగో తెలియట్లేదు ఈ కన్ఫ్యూషన్లో మనోడు వేశాడండి లూజ్ బాల్ మనోడు లాగి కొట్టాడు బాల్ సిక్స్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఆయన ఆనందాన్ని ఎవరైనా ఆపగలరా సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ సే ఛాలెంజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఫేస్ ద బాల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ యూ విల్ బీ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో గిల్టీనెస్ గిల్టీనెస్ అనే దానికి ఛాన్స్ వేయలేదు అంటే వీరోచితంగా పోరాడితే అదే ఇప్పుడు గెలిచాడు కాబట్టి పర్వాలేదు బట్ అదే ప్రాణాలకు తెగించి బాల్ని కొట్టాడండి బాల్ ఫోర్ వెళ్ళింది లెటర్స్ ఏ ఫెయిల్ అయ్యాడు ఎవరు గెలిచారు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ గెలిచింది అందరూ అంటున్నారు వెంకీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేశాడు అది లూజ్ బాల్ సిక్స్ వెళ్ళాల్సింది కావాలని ఫోర్ కొట్టాడు వీని అసలు ఎవరు తీసుకున్నాడని అందరు తిడుతున్నారు ప్రపంచం అంతా తిడుతున్నారు కానీ తన మనసులో గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాడా he comes out with a great experience enta content ga maatladtaru telsa see world cup final match and the tension situation of first time cricket aadi four runs kottanu is it a great victory or not yes. that's what i say friends meeru official ga galavakovachu but unofficially you are the winner when you fight from the place of a challenge anduke bayapadtu bayapadtu fight cheyaddu bayapadtu bayapadtu fight chese gelsina odina guiltiness challenge chesthe
ప్లేయింగ్ ద మ్యాచ్ దట్స్ వాట్ ఐ సే అందుకే హ్యావ్ ఎ ఛాలెంజింగ్ యాటిట్యూడ్ ఛాలెంజింగ్ యాటిట్యూడ్ అంటే నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఫెయిల్యూర్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ టేక్ దస్ ఛాలెంజ్ అండ్ గో హ్యాడ్ మై క్వశ్చన్ ఎస్ ఈ ప్రపంచంలో రెండే రెండు చెప్తూ ఉంటాను సో లెట్ సే ఫియర్ ఇందులో మీకు డయాస్ మీదకి రావడానికంటే కొంతమందికి భయం ఉంటుంది భయం ఉంటుందా నలుగురులో మాట్లాడాలంటే భయం ఇంటర్వ్యూ అంటే భయం నీళ్ళు అంటే భయం నిప్పు అంటే భయం ప్రతిదానికి భయం చివరికి భార్య అన్నా భయమే ఇన్ని భయాలతో బతకడం అవసరం మై క్వశ్చన్ ఎస్ అంటే అవసరమా అంటే చచ్చిపోవని కాదు ఈ భయాలు లేకుండా చూసుకోమని చెప్పడం నా ఉద్దేశం నడిస్తే మీకు భయం ఎంతమందికి ఉంది డాన్స్ మీద మాట్లాడడం అంటే భయం చేయొత్తని చూద్దాం చేయొత్తరని కూడా భయపడే వాళ్ళు ఉంటారు అది నా భయం ఓ ఫైన్ ఎంతమంది భయం కదా సో మీరు ఒక్కడే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా భయపడక్కర్లేదండి మీరు ఒకసారి బాడీ స్ట్రైట్గా పెట్టండి స్ట్రైట్ కాదు కొంచెం డల్గా పెట్టండి హెడ్ ఇలా పెట్టండి కొంచెం డౌన్ చేయండి లెఫ్ట్కి ఫియర్ అనండి ఫియర్ ఫియా ఫియా యు బికమ్ మీయో బాడీ ఇలా పెట్టి నాకు భయం తెలుసా భయం తెలుసా నాకు ఫియర్ ఫియర్ అంటే నువ్వు మీయం అయిపోతావు ఒకసారి స్ట్రైట్ కూర్చోండి స్ట్రైట్ చిన్నప్ బ్రేవ్ అనండి రోరింగ్ సౌండ్ ఉందా లేదా అందుకే ఎప్పుడు సార్ నాకు భయం సార్ భయం సార్ అనకూడదు రైట్ ఏమండాలి ఐఆమ్ బ్రేవ్ రోరింగ్ సౌండ్ వినబడాలి మీరు బ్రేవ్ కాదా మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు సినిమాకి వెళ్తారా ఎప్పుడైనా బాయ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ బాగా సూట్ అవుతుంది చెప్తే బాయ్ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు బాగా తెలుసు సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద క్యూ ఉంటుంది క్యూ ఉన్నప్పుడు అందరు పెద్ద క్యూలో ఉంటాడు ఎవడో మధ్యలో వస్తాడు వచ్చి ఆ క్యూ మధ్యలో నిలబడాలనుకోండి జనాలు జరిపి మధ్యలో దూరాలు అనుకోండి నువ్వు భయపడుతూ భయపడుతూ వెళ్ళి నా ఒక్కరినే ప్లీజ్ దర్యో దర్యో అని అనగానే అంటారు వీడు అనగానే వెనకాల ఎక్కడో ఉన్నాడు కూడా ఏ అంటాడు అందరికీ ధైర్యం వస్తుంది నువ్వు అలా చేయకు ఈసారి పెద్ద క్యూ ఉంది కదా డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి జరగా ఇలా నిలబడు జరగా వాడిని తోసే తోసేసి నిలబడు ఎవరాడు ఇటు చూడు ఇలా చూసినప్పుడు ఏమవుతుందో చెప్తానండి ఆయన తోసేసి మధ్యలో నిలబడు నిలబడగానే వీడు వెనుకోడు అనుకుంటాడు వీడు ఎవడరో బాబు వీడు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే తెలియదు ఆయన వీడు ఒక్కడే కదా పోల్లే అనుకుంటాడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా అర్ధరాత్రి ఎప్పుడైనా సెకండ్ షో సినిమా చూసి వస్తుంటే అమ్మాయిలు వస్తూ ఉంటారు చూడండి అక్కడ దారిలో ఎవరో నలుగురు అబ్బాయిలు నెల కూర్చుంటారు ఎవరైనా ఇద్దరు అమ్మాయిలు కనపడగానే వీళ్ళు ఓ పెద్ద పులుల్లాగా లేచి ఏ అమ్మాయిలు రా అమ్మాయిలు రండరు వీళ్ళు కొంచెం భయపడగానే ఏ పదర 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 అంటారు ఎందుకో తెలియదు ఊరికే వాళ్ళు నేర్పించడం వెనకాల బయలుదేరి వెళ్తూ ఉంటారు ఇది వాళ్ళు భయపడతా ఉంటే వీళ్ళు భయపెట్టిస్తూ ఉంటారు అండి అలా కాదు నలుగురు అబ్బాయిలు కూర్చున్నారు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అక్కడికి వచ్చి ఊరికి డైరెక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి వాటి గాయస్ ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అనండి ఒక్కడు ఉంటే ఒట్టు ఎందుకంటే వాడికి డౌట్ ఎలా వస్తుందంటే వీళ్ళు మఫ్టీలో ఉన్న పోలీసులా తెలియదు అసలు ఇంత ధైర్యంగా ఇద్దరు అమ్మాయిలు వచ్చి అడిగారంటే అసలు వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియదు వీళ్ళకి భయం ఎందుకు రా భయపదా అంటారు క్వశ్చన్ ఎస్ ఈ ప్రపంచం రెండే రకాలు నువ్వు భయపెడితే భయపడతారు భయపడితే భయపెడతారు నువ్వు భయపడతావా భయపెడతావా దాట్స్ ఎట్ ఫ్రెండ్స్ భయాన్ని భయపెట్టాలి మనం అంతేగాని మనం భయపడకూడదు సో హ్యావ్ ఎన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ ద థింగ్స్ ఛాలెంజింగ్ వే వన్ ఈస్ అ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ అట్యూడ్ అండ్ వన్ మోర్